जड़ित मेम्बारत्यी कथा मन प्रभाव पड़ते मन करो भाषण देव लगभग ना सबकिटेल जी सर अजित सर पार्सनल अकाउंट प्रसिपाल अकाउंट और स्टेक होल्डर आज अकाउंट गुला सब चेक कर रिपोर्ट तैरी कर सर असुविधा होना तो तुम्हारे असुविधा तुम तो चाक्री करो अदित चाक्री तो करो ना तीन <laughs> इरफान जत दिन ना आज तुम्हें क्षेत्र चाले बोर्ड मीटिंग तुम्हारे नाम सुपारिश कर जड़ा 
গ্রামে অনেক নোংরা রাজনীতি হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে তোমার পেশা দেয়া ওরা একটা ঘটনা ঘটাই দিতে পারে কি বলেন কাকা আপনি তাই বলে এরকম একটা অন্যায় দেখে কি আমি চুপ করে থাকব মাঝে মাঝে চুপ থাকতে হয় কালকে বিচার ডাকছে দেখা যাক কালকে বিচারে কি হয় বিচার কি হবে কাকা যারা বিচার করছে তারাই তো অপরাধী তারাই অপরাধ করেছে তারাই বিচার করবে তারাই রায় দেবে আরে না না তা হবে কেন গ্রামের সবাই আসমানির পক্ষে আছে আলতাপের সাথে তোমার কথা হয়েছে তাও তো একটার পর একটা অন্যায় করে যাচ্ছে দেখো তুমি যদি এর মধ্যে জড়াও তাহলে ওরা কইব যে বাইরের একটা লোক গ্রামের বিষয়ের মধ্যে ঢুকা মাতবরি করতেছে তখন দেখা যাইব ঘটনা আমাদের বিপক্ষে চলে যাবে ঠিক আছে চাচা আপনি যখন বলছেন আমি কোনো কিছুই বলবো কিন্তু আমি ওদেরকে ছেড়েও দিব তোমার মেয়ের জামাইয়ের দুর্নীতির ইতিহাস হম আমার এমন কোন অফিস নাই যেখান থেকে সে তহবিল প্রস্তুত করেনি বিভিন্ন উপায় তুমি ওকে কিছু বলোনি অফিসের মধ্যে কিভাবে বলবো শত হলে সে তো আমার মেয়ের জামান মান সম্মান থাকবে না তো পুলিশে যে কল করবো তারও তো উপায় নেই ও যে এতদিন ধরে কাজ করছে তুমি কিছু বুঝতেই পারোনি না আমি তো ওকে বিশ্বাস করে কাজটা দিয়েছিলাম দায়িত্বটা দিয়েছিলাম কারণ আমার কোনো ছেলেই তো দায়িত্ব নিতে রাজি ছিল না যে কারণে ওকে আমার বিশ্বাস করতে হয়েছে এখন কি করবে ভাবছি আমি এবং আদ্রিতকে বিদেশে পাঠিয়ে দেবো যা যা করার আমি এখান থেকে করে দেবো তুমি ওকে কিছু বলবে না না ওর মুখের দিকেই তো আমি তাকাতে পারছি না তুমি তোমার মেয়েকে বলে দিও আমি বলবো বলো তোমার কাছে দোকানটা বন্ধ করে ছাবিরা তার বাসায় নিয়ে দিয়ে বাড়িতে নোমান তো ওই বাড়ি থাকে না তুমি কোন বাড়ি যাও বাই তো বাসায় থাকে না আমিও জানি ভাই আছে চেয়ারম্যানের বাসায় আমি ওইখানে দেখে ও তাই চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে এখনো আচ্ছা হোসেন আমার একটু কইতে পারো ওই যে চেয়ারম্যানের চামচামিটা কেক করে একটু কত ভাই বড় মানুষের বড় ব্যাপার এটা তো আমি বলতে পারাম না এই তোরে কখন কইছে দোকান বন্ধ করে চাবি দিতে এত দেরি করলি কেন ভাই দোকান গোজগাজ করতে একটু দেরি হয়ে গেছে দেখ চাবি দে ভাই আপনি কি এখন দোকানে যাবেন তাহলে আমি আপনি লাগাই না না তোর এখন আসার দরকার নাই তুই এখন বাড়ির যে খায়া সন্ধ্যার পরে আসবি মোমান বন্ধু তুমি দোকানে বইবা ঘটনা কি সূর্য আজকে কোন দিক দিয়ে উঠছে ওই বেটা আমার দোকানে আমি বসুম না এনে এত ঘটনা খোঁজার কি আছে না না বন্ধু ঘটনা তো খুঁজি না তুমি তো সচরাচর দোকানে বসো না বন্ধু এই জন্য আর কি একটু সন্দেহ হইলো যে ঘটনা কি তুমি হঠাৎ করে যখন নিজের কোনো কাম কাজ থাকে না তখন এই পুরো গ্রামের মানুষের ঘটনা খুঁজে বেরাও তাই না এই তুই খারাপ আছিস কেন যা নোমান বন্ধু তাহলে চলো তুমি তো অনেকদিন পর একটু দোকানে বইতে আসো তোমার সাথে আমি একটু দোকানে আসি আমার একটা ছবি তুলে তো সুন্দর করে বন্ধু এই বাট এই তো চেয়ারাটা দেখছো খালি সুন্দর ছবি তুললেই চেয়ারা সুন্দর হইব যা মন মেজাজ খারাপ করিস না এখন আমি অন্য কামে যাইতেছি তুই পরে আসা হাসানের কাছ থেকে সুন্দর দেখে ছবি তুলে নিস ঠিক আছে যাও তাহলে তুমি যাও চেয়ারা চিন্তা করো আমার নাকি চেহারা ভালো না এ কোনো কথা তার পক্ষ নিয়ে অদিত স্যার এর নামে এমন একটা রিপোর্ট করবেন এটা ভাবতে পারিনি আর এর জন্যই চেয়ারম্যান স্যার মেবি আপনাকে প্রমোশনটা দিয়েছেন আসলে কিন্তু বিষয়টা তেমন না মিস অধরা 
আসলে আমি তো আমার অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন করেছি কি মুনা আর হলো যে আমার প্রমোশন আসলে অনেক দিন ধরেই কোম্পানিতে আছি তো কোম্পানি আসলে আমার নিজ যোগ্যতায় প্রমোশন দিয়েছে ভাই তো আপনাদেরকে কিন্তু আমি দুইটা গুড নিউজ দিতে চাই সেগুলো কি আপনাদের তন্নি ম্যাডাম কিন্তু আর অফিসে আসবে না মানে কি স্যার আমরা তো শুনেছিলাম তন্নি ম্যাডাম লিভে আছে হ্যাঁ সেটাই তো শুনেছি এই তো কোম্পানি পলিসি কোম্পানি ওনাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে কিছুদিন পরে আরেকটা সার্কুলার করে দিয়ে দিতে ম্যাডাম আপনার আর অফিসে আসার দরকার নেই বাই দা এই অদিত স্যারও কিন্তু আর অফিসে আসছেন না স্যার আমাদের থেকেও যদি একটু নজর দিতেন নজর তো দেয় লাগে কি হ্যাঁ কাজ করে আছি হ্যাঁ मूल होता ठीक আমারও তাই মনে হয় এই যে দেখো এদিকে কিন্তু আবার জয়নাল সেমেন্ট কি করছে আসমানির বিরুদ্ধে সালিশ ডাকছে তার ইচ্ছা যে আসমানিকে যদি গ্রাম থেকে কোনো পরিকল্পনা করে বের করা যায় তাহলে ওর জায়গা জমি যে আত্মসাদ করছে তাহলে ফিরত দেওয়া লাগবে না যার কারণে একটা কলঙ্কের সাপ দিয়ে যাতে গ্রাম থেকে বের করা যায় না ভাই এইটা করতে দেওয়া যাবে না একটা অবলা নারী তার বিরুদ্ধে এত ষড়যন্ত্র আর আমরা সবাই মুখ বুঝে সহ্য করব এটা তো হইতে দেওয়া যায় না শোনো আমরা তো আসি আর গ্রামের লোকজন আমাদের সাথে আসে चलबो भरोसा रखो तो আল্লাহ তোমারে হতাশ করব না মনের মধ্যে সাহস রাখতে হইব শক্ত থাকতে হইব জালিম গোর একদিন না একদিন শেষ হইব কালকে সালিশে আমরা যদি গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে কয় কারণ জয়নাল চেয়ারম্যান তো এটাই চাইবো ও তো চাইতেছে এই গ্রাম নিয়ে যাতে আমি না থাকতে পারি এত সহজ নাকি গ্রামে কি আর মানুষ জন নাই আর ওই জয়নাল চেয়ারম্যান যা কইব এটাই কইব তুই এত চিন্তা করিস না তো না খায়া সারা দিন কি করছস নিজের একবার দেখছস কইছে চলো আয়ন তো সেটা কায় নেন আমি কাউন মাম সব রেডি করে রাখছি ঠান্ডা হয়ে যাবো আয়ন এই চলো আপনি যান আমি ওদের নিয়ে আসছি হাই যা ঠিক আছে তাড়াতাড়ি আসেন এটা আমি কি করলাম একটু অসহায় মানুষকে বিপদে ফেলে দিলাম আজকে যদি সত্যি সত্যি আসমানি অপুকে গ্রাম থেকে বের করে দেয় তাহলে তো ইরফান ভাইও চলে যাবে ইরফান ভাই তো এই গ্রামে আসমানি অপুর জন্যই আসছে তাহলে আমি কার জন্য কি করলাম না না এটা আমি মোটেও ঠিক করিনি আমি এই কাজটা করাতে তো সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে জয়নাল চেয়ারম্যান না না এটা আমার মোটেও করা ঠিক হয়নি যে করেই হোক আসমানি অপুকে গ্রাম ছাড়া থেকে আমাকে আটকা দিয়েই হবে আপনারা সবই জানেন আপনারা জানেন এই গ্রামের ঐতিহ্য এই গ্রামের সৌন্দর্য এই গ্রামের সমস্ত কিছু ইতিহাস আর ধরিষ্ঠাত হতে বসেছে আমাদের ঐতিহ্য নষ্ট হতে বসেছে আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি কি কারণে সমস্ত ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি আপনারা সবাই জানেন এই যে আসপানি গ্রামের সমস্ত মান সম্মান ধ্বংস করছে ওই যে গ্রাম থেকে ঢাকায় গেছে ঢাকায় কি সব করছে পোস্টার আকারে চলে আসছে 
ওর সমস্ত কাজ কাম সমস্ত জঘন্য কিছু ওর সাথে আপনারা সবাই দেখছেন এই যে গ্রামের সৌন্দর্য ধ্বংস করছে এর বিচার আপনারা চান না আপনি যদি এক তরফা সব বিচার করেই দিবেন তাহলে আর আমাকেও কি দরকার আমাকেও দরকার নেই আপনার যা বিচার করার করেন এই গ্রামে কোন নষ্ট মেয়ের জায়গা হইব না একজনের জন্য তো আমরা পুরো গ্রামটারে নষ্ট করতে পারি না কি করেন আপনারা শোনেন আমি গ্রামের চেয়ারম্যান আমি যা বলবো তাই হবে চাপ মেম্বার কি বলো তুমি চেয়ারম্যান সাহেব আপনি নির্বাচিত চেয়ারম্যান আপনি যা বলবেন তা হবে না এক তরফা তো কথা বলতে পারেন না আমারও মনে হয় ওইটাই আমরা বাড়তি চাপ না নেই মানে ভাই যেমন বললো তার জলজন্ত প্রমাণ তো আমার ঘরেই আছে আমার ছেলে সে স্টুডিও দিছে সেখানে ছবি তোলে এডিট করে ছবি এডিট করে যা খুশি তাই করা যায় এটা কি আপনি জানেন না আব্বা তুমি না বুঝে কোনো উল্টা পাল্টা কথা বলবা না আমার মনে হয় আসমানিরে কিছু বলতে দেওয়া উচিত অদ্ভুত সে একটা অপরাধী সে আর কি বলবে দেখেন যে মানুষ খুন করে কেন খুন করলো এর পক্ষেও তার কিছু যুক্তি থাকে আচ্ছা আপনি কি খুনি কে নিরাপরাধ বলবেন হ্যাঁ না তা অবশ্য বলবো না যতক্ষণ প্রমাণ না হয় আমি বুঝি না এত প্যাসানোর কি আছে আসামি অপরাধ করছে তার শাস্তি হইব হ্যাঁ শাস্তি হবে শাস্তি তো হতেই হবে অপরাধী শাস্তি হওয়া উচিত কিন্তু আমরা গ্রাম্য সালিশ করে যা খুশি তাই সিদ্ধান্ত দেব যা বিচার করব তা তো হয় না এটা ডিজিটাল বাংলাদেশ আগে প্রমাণ দরকার নিরপেক্ষ প্রমাণ দরকার তারপর আমরা বিচার করব এবং তার জন্য দেশে আইন আদালত সব আছে তুমি কি আমাকে আইনের ভয়টা দেখাও না সেই সাহস বা দুঃসাহস কোনোটাই আমার নাই আপনার তো সবাই কি না আপনি কি রায় দিতে চান দিয়ে দেন না যেহেতু আসমানে অপরাধ করেছে যুব সমাজ ধ্বংস করে দিয়েছে ঢাকায় যায় পত্রস্তি করেছে তাই এই আইনে আমি মনে করি আসমানের বিচার করতে হবে এবং আসমানিকে এই গ্রাম থেকে চির জীবনের মতো চলে যেতে হবে আপনি বললে আমি এই গ্রাম থেকে চলে যাব আপনার ইচ্ছা এই গ্রামে আমার বাপের বিড়া মাটি আছে না আপনি আমার উপর মিথ্যা অপবাদ লাগে আপনি আমার গ্রাম থেকে বাইরে করে দিবেন তাই না আপনি আমার বাবারে খুন করছেন আমার বাপের যাবতীয় সম্পত্তি সবকিছু লিখে নিছেন এখন আমি চলে আসছি যে আমি তো আপনার পথে খাটা হয়ে গেছি আমার গ্রাম থেকে নামার করতে পারলে আপনার তো শান্তি হইতেছে না চলে এই গ্রামের মানুষ সব জানে এবং বোঝে তুমি যে একটা ফালতু সবাই জানে গেছে আর কোন কথা বলো না লজ্জায় মুখ ঢাকো মুখ ঢাকো আমি এমন কিছু করি নাই যে আমার লজ্জা এখন মুখ ঢাকতে হবে আমার সাথে তোমার অন্য আলাপ আছে পাখি <laughs> 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 